श्रीहरेर वाप्तिद सज्जना निखिल गुणगणारो नित्य निर्मुक्त दोष सरस्य नयन सौ श्रीपतिर् मानदो न जेत्य जो अखंड गुणोरुमंडल सदोदि ज्ञानमरी चिमाल सुभक्त हादोच तमो निहंत व्यासावतारो हरिरात्म भास्कर जेत्य जो अक्षीण सुखात्म बिंब स्वैश्वर्य कांति प्रतत सदोदि सुभक्त संता पदुरीष्ट हंता रामावतारो हरिश चंद्रम जेत्य संख्योर बलांबपूर गुणोच्च रत्नाक आत्म वैभव सदा सदात्मज्ञ नदी विराप्य कृष्णावतारो हरिरेक सागर यदि तम तव भक्ता अस्माक नृहरे हरे तदा शु कार्य कार्य प्रलय कायत प्रभ हरिकतामृत सार गुर करुण दिंदी पेलुवे परम भगवद्भक्त दरदि केरदि के तपो विद्या विरक्तियादि सद्गुणौगा करानहम वादिराज गुर वंदे हईग्रीव पदाश्रय आर्ति कल कलोय प्रत्यक्षिक जगेसरी कैसरी व्यासतीर्थ गुरभूया अस्मदिष्टार्थ सिद्धे गुर युत विशेष वे वादिराज व्यसरायर विशेष गुर स्मरणे ना व्याप्ति संधि नोड़ व्याप्ति संधि ना फस्ट पद्य नोड़ी फस्ट पद्यदली देवर व्याप्तन अंत इंट्रडक्षन इंट्रडक्षन तर को पुष सूक्त देवर व्याप्ति व्याप्ति अंद्रेलू इवंत भगवंत हेग्दाने ऐनमान ऐनमानी नमगेन अंद्रेन कारण नमगे एस्ट उपकार नम वेरी अस्तिव नाविके एक्सिस कारण अंत उपकार स्मरण दट इस भक्ति अद्ले भक्ति अंत सो हीगे पुरुष सूक्त देवर व्याप्ति बंदा अल्ली प्रश्न बरत व्याप्त तक अनेक अनेक रीतिया चिंतने बंद व्याप्ति अंद्रेलूदाने नॉन डिफरेंस, नॉन डिफरेंस, 
ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇವರು ಅಂಡ್ ಜಡ ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇವರು ಅಂಡ್ ಚೇತನ ಸೊ ಚೇತನಕ್ಕೇನೋ ದೇವರಿಗೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕಾರ ವಿಶೇಷ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದೇವರೇ ಆದ ದೇವರೇ ಒಂದು ಅಂಗ ತರ ಆದ ಅವನೇ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಅಂದ್ರ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಆಮ್ನಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದೋಷಗಳು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ದಾಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗಿಂತ ಈ ಜಡ ಟೇಬಲ್ ಚೇರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಜಡ ಜಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 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 ಲೈಫ್ ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜಡಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಜಡ ಆದ ದೇವರೇ ಮಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಆದಂತ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಜಡ ದೇವರೇ ಜಡ ಆದ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೇವರು ಪುರುಷ ರೂಪತ್ರೆ ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳತ್ತ ದೇವರು ಜಡ ಆದ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಆದ ದೇವರೇ ಜಡ ಆದ ದೇವರೇ ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಆದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣೇ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು ದೇವರನ್ನ ವಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇವರು ಎಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೀಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತ ದಾಸರಾಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಲಿ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಜಾಂಡ ಅಂತರದಿ ಬಹಿರದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತತ್ತ ಪುರುಷ ಹುತ್ ಪುಷ್ಕರ ನಿಲಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆನೂ ಇರುವಂತ ಅದೇ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಅವನ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಹೊರಟಿದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಸ್ತ್ರೀನ ಪುಂಸಕ ಪುರುಷ ಭೂಸಲಿ ಲಾನ ಲಾನಿ ಲ ಗಗನ ಮನ ಶಶಿ ಭಾನು ಕಾಲ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೊಂದು ತಾನಲ್ಲ ಏನು ಇವನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಡೆ ಕಾಣ ರಜ ಭವ ಶಕ್ರಮುಖರು ನಿಧಾನಿಸಲು ಮಾನವರಿಗಳ ಒಡು ಉದೇ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಧಾನಿಸಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಅಳವಡುವುದೇ ವಿಚಾರಿಸಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾವು ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಂಬುದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಮೂರು ವರ್ಗದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣ ರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ ದೇವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ದೋಷರಹಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ರನು ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೋಷ ಏನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಇಟ್ ರಬ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಜ್ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ದುರ್ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ದೋಷ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ದೋಷ ಅಂಬೋದು ಯಾವತ್ತು ಇದೆ ದೇವರು ಹಾಗೇನ ದೇವರು ಕಷ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅಂಟುವಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾದಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಅವನ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಣ್ಣೇ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ ಭೇದ ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಡ ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೇತನ ಅಂತ ನಾವು ಪಂಚಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಇದೇ ಪಂಚಭೇದ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಡ ದೇವರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಆ ಭೇದವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮುಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅವನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಇಮೇಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿನ್ನೋ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ ನವರಿ ಒನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುನೀಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಕೋಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೇನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಧ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಗೆ ಬೇರೆ ಕತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೀತಾನೆ ಏನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರ ಸವೈರ ದೇವ ದೇವರಿ ಅಂತ ದೇವರಿ ಎಂತಾದ್ರು ದೇ ನಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವನ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಜಾತಸ್ಮೃತಿ ಬರತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಕಟ್ತ ನವೈ ಸವೈ ನ ದೇವ ಅವನ ದೇವತೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವತೆಯನ್ನ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನ ಅಸುರ ಅಸುರರಿಗೇನೋ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಯ ಮರ್ತ್ಯರು ಮರ್ತ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಾ ಮರ್ತ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಆರ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಪಾಯ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ತಾಳಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಈ
ಅವನ್ದು ಅದು ನಾನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನ್ ಜಡವಾದ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಅವನ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವನು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರಕೃತ ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ ಆದ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಏನೇನು ಗುಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲ ನಾಯಂ ಗುಣ ನಾಯಂ ಕರ್ಮ ಅವನ ಯಾವ ಕರ್ಮನು ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ 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 ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ಮ ಇದು ಜಡ ಕರ್ಮ ಇದು ಜಡ ಆ ಕರ್ಮನ ಅವನಲ್ಲ ನ ಸನ್ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ ಅಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಸತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ 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 ಇದು ಇದೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಚೇರ್ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದ ಟ್ರೀ ಇದೆ ಏನೇನು ಇದೆ 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 ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಚರವಾಗುವಂತ ಸತ್ ಅಲ್ಲ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಇದು ಮೂರು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸತ್ ಅಂತ ಆ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಕೋಪನಿಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನೇಕ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸತ್ ಸತ್ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಏನು ಇದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ತಿಳುಕೊಂಡ ಯಾವ ನೀನೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಅವರು ಇದು 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 ಅಂತ ಏನು ಬುಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವುದು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ನಸನ್ನ ನಸನ್ ನಸನ್ನ ಅಸನ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಿಷೇಧ ಶೇಷ ನಿಷೇಧ ಶೇಷ ಏನೇನು ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಅಂಬು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ತಾನಿರೋದು ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ವಶದಲ್ಲಿ ತಾನಿರೋದು ತನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಸ್ವಕ್ಕೇನು ಬರಬೇಕು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಒನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಬುದು ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅಪೂರ್ಣಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಕ್ಷ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಸೋ ಫುಲ್ ಬಟ್ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ದಾಸಿ ನಮಗೆ ಅವಳು ಜಗತ್ ಮಾತೆ ಅವಳು ಬಟ್ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಲ್ಲೇನೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದೋಪನಿಷದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ನಿಷೇಧ 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 ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಪೂರ್ಣನಾದವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನು ಪೂರ್ಣನಾದವನು ಆಮೇಲೆ ಜಯತದ ಜಯತದ ಅಶೇಷ ಅವನು ಜಯಶೀಲನಾದವನು ಅಶೇಷ ಅವನು ಅಶೇಷನ ಅಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಅಶೇಷನಾಗಿರುವವನು
ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬರಾನೆ ಆಯ್ತ ಕಾಲು ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಲ್ಲನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬಂದಿದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಾಲ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ ಅವನು ಕಾಲ ರೀ ಅವನು ಕಾಲ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲವನ್ನ ಕಾಲ ಅಂಬೋದು ಜಡ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಜಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಲ ಅಂಬೋ ಹೆಸರನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ಇದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇ ವಿತ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ರಾಧರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ದ ಜಡವಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಾಲ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಜಡ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನ ಕಾಲನೂ ಅಲ್ಲ ವಸ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಅವನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಭಾವ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಜಡ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋನವ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣನೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರು ಅವನ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವನು ಅವನಾಗ್ತಾನೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ಏವಟ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅವನು ಮಣ್ಣ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ಆದ ವಿಕಾರಗಳು ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಈ ಸೇರಿದಾಗ ಆಲ್ ಅವರ್ ಈಟಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳ ವಿಕಾರವೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂರು ಗುಣದಿಂದ ವಿಕಾರವೇ ಆಗಿದೆ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ತ್ರಿಗುಣ ಅವನು ತ್ರಿಗುಣನ ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಕ್ಕೆ ಮಾನಿನಿ ತ್ರಿಗುಣವನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ರೂಪ ಅವಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತು ಆಚಾರ್ಯದಲ್ಲ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಭಾಗವತ ಆಗಲಿ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಆಗಲಿ ಇದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನು ಬೇರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲಕ್ಷಣ ದೇವರು ವಿಲಕ್ಷಣ ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವನು ಭೇದ ಅವನು ಬಂದು ಜೀವ ಜಡ ಭೇದ ಜೀವ ಜೀ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಭೇದ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಜೀವನಿಂದ ಭೇದ ಜಡದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ದೇ
ಜೀವ ಭೇದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಂಚಭೇದ ಮೂರು ಹೇಳಿದ ಪಂಚ ಆಗ್ಬತ್ತ ಜೀವ ಜೀವ ಬಿಡ್ತದ ಜಡ ಜಡ ಭೇದ ಜೀವ ಜಡ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರಿದ್ರ ಐದು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನಿವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಸೀಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಅವನು ಶೆಣ್ಣಲ್ಲ ಅವನು ಗಂಡಲ್ಲ ಅವನು ನಪುಂಸಕನು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಲಿಲ ನೀರ ಅವನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವ ಜಾತಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವ ಜಾತಗಳು ಎವ್ರಿ ಜಡ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸಲಿಲ ಅನಲ 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 ಅಂದ್ರ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆದದ್ದು ಏನೇನೇನೇನು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ದೇವರನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅವನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಲ ಅನಿಲ ಅಂತ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಚಾರ ಗಾಳಿನ ಆ ಈ ಗಾಳಿನೂ ಅವನಲ್ಲ ಗಗನ ಗಗನ ಅಂದ್ರ ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಪರ್ಸಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಗಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವನ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶವೂ ಅವನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮನಸ್ಸ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಂದ್ರನೋ ಅವನು ಚಂದ್ರನೋ ಅವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎರಡು ಬೆಳಕು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರ ಹಗಲನ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದ ಒಳಗೆನೋ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬತ್ತ ಶಶಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾನು ಕಾಲ ಅವನು ಕಾಲನ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇದ್ದೂನೇ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಗುಣನ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ವರಜ ತಮ್ಮ ಗುಣನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಂತರವಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ನೂರೆಂಟು ಗುಣಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಗುಣಗಳ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿನೂ ಅವನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಪುಂಸಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನ ಅಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಕರುಣಾಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಅಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಶಶಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇವತ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಲಸ್ಟಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಿಯಮ ಮಾಡುವಂತ ಸೂರ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಅವನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲ ಕಾಲ ದ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆರ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟುಮಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಪಂಚಾಂಗದ್ದು ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅವನಲ್ಲ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೇನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದೇವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಕಿಂ ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂ ಕರ ಅಂತ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇನು ನಿಂತು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪದೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಸುಮೇಯ ಅವನಿಗ
ಪುರುಷ ಸೊಪ್ಪೆ ಪಡಿಸು ಪುರುಷ ಸೊಪ್ಪೆ ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಪುರುಷ ಸೊಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನು ಪುರುಷ 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 ರೂಪತ್ ಯಾವನು ಪುರುಷ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರ ದೇವರನ್ನ ಪುರುಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ್ಥ ಸರಿ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಪುರುಷನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಹೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪುರುಷ ಅಷ್ಟೇ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಂಬು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನು ಪುರುಷನು ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವನು ಮ್ಯಾನು ಹೌದು ಸ್ತ್ರೀಯು ಹೌದು ಈ ಸಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುರುಷ ದೇವರ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಶೀ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆ ಬಳಸ್ತಾರ ಅದೇ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಸಬ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ನಪುಪ್ಸಕ ನಪುಪ್ಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಶಬ್ದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಪುಂಲಿಂಗ ಶಬ್ದನು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವೂ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗದ ಬಳಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳು ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳು ಇದೆ ಶಬ್ದಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವೈಫ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಳತ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮೂರು ಹೇಳ್ತಾರ ಮೂರು ಮೂರು ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಳತ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಬರುತ್ತೆ ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮೂರು ಲಿಂಗ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ವೈಫ್ ಅಂಬೋದು ಅವಳು ಗಂಡು ಹಾಕ್ತಾಳ ಅಥವಾ ಅವಳು ನಪುಂಸಕ ಹಾಕ್ತಾಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಬ್ದ ಅದು ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ಆಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಿರೋ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳು ಅನೇಕ ಒಂದು ಮೋಹಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನಂತ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳಿದ ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಅಷ್ಟೇ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಆ ರೂಪಗಳು ಇದೆ ಬಟ್ ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಇದು ಒಂದು ಪುರುಷ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಉಪನಿಷದ್ಲಿ ಅವನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಪುರುಷ ಅವನು ಪುರುಷನು ಪುರುಷ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೊಟ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪುರುಷ ರೂಪವೂ ಉಂಟು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವೂ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನದ ತಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವನು ಪುರುಷನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷತ್ವ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಆ ಗಂಡು ಸಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಸಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪುರುಷತ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ತಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೋಷ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ ವುಮೆನ್
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೋಷ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅವರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒತ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋ